It is hard to practice when I tell you not to blame others, right? Not blaming others is the hardest lesson to learn, but also the easiest if you do it the right way. Now, I will explain the principle why you shouldn't blame others. The reason you should not blame others is to prevent hardship from coming your way. According to the law of the grand nature, hardship won't come your way as long as you don't do wrong to others. But you blame others if you face difficulties. Blaming others is the transferring your hardship onto others. For example, let's say your husband has punished you. Your eye is black and blue. Whose fault is this? Is it the husband's fault? From your perspective, it is the husband's fault for losing your temper. But if you look closely, you have bothered him all along without knowing the limit to his patience. It is what has built up thus far that caused your husband to finally beat you today. Let's take another example. You are beaten up by a random thug on the street for meddling in someone else's business. You would blame the thug and call him names for beating you. But if you really think about it, whose fault is it? Is it the thug fault for hitting you? If you look deeply inside of this situation, you can figure out why you were hit by the thug. Once again, what you have been doing wrong to others has built up as energy and you are now being punished for it by the thug. 이 사람이 남 탓하지 마라 라고 하니 참 어렵죠? 남 탓하지 마라는 제일 어려우면서도 바르게 하면 제일 쉬운 것입니다. 이제부터 남 탓을 하면 안 되는 원리를 가르쳐 주겠습니다. 남을 탓하면 안 되는 이유는 나에게 어려움이 오지 않게 하기 위해서입니다. 대자연의 법칙에는 내가 잘못하지 않으면 나에게 어려움은 절대 오지 않습니다. 그런데 나에게 어려움이 오면 남을 탓합니다. 우리가 남을 탓하는 것은 내 잘못을 모르고 남에게 나의 어려움을 전가하는 것입니다. 예를 들어 아내가 남편에게 주먹으로 한대 맞아 눈탱이가 시퍼렇게 되었습니다. 그러면 이것은 누구의 잘못입니까? 때렸으니까 남편 잘못이라고 생각하겠죠. 또 아내는 남편 성, 성질이 괴팍해서 지금 때린다고 합니다. 그런데 그 속을 잘 살펴보면 무엇인가 숨어 있습니다. 아내가 남편의 근기도 모르고 예전부터 깐죽거린 것이 사였기 때문에 오늘 조금만 깐죽거렸는데도 남편에게 크게 두들겨 맞은 것입니다. 또 다른 예를 들면 길을 지나가면서 간섭하다가 근달에게 두들겨 맞았습니다. 그래서 이 깡패 새끼라고 욕하며 탓을 했습니다. 그러면 이것은 누구 잘못입니까? 깡패가 때렸으니 깡패 잘못이겠죠? 그런데 이것을 정확하게 파고 들어가면 왜 깡패에게 맞았는지 이유가 나옵니다. 살면서 다른 사람에게 조금씩 잘못한 것이 맞을 만큼 쌓여서 지금 깡패에게 한대 맞은 것입니다.